ước mơ chuyển thể tranh khắc gỗ sang tranh sơn mài hình thành từ cuối những năm 1980 sau đổi mới. Một trong những thử nghiệm là bức chống hạn đã mang lại cho họa sĩ thành công cùng với huy chương vàng tại triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1990. Trên tranh sơn mài vẫn là các chủ đề và hình tượng sẵn có trong kho tư liệu của ông được triển khai thành các khối lập thể ba chiều. Các khối trụ, khối tròn, khối nón, khối chóp, cô đúc hơn, căng hơn, sắc góc hơn, thường là phóng to, cận cảnh, trực diện. Hình người bởi vậy mà thô to, vạm vỡ, mảng dẹp tuy vẫn còn, xong, khối nổi dần lên nhờ kỹ thuật làm mở, tạo sáng tối. Một số tác phẩm cho cảm giác như những khối tượng đồng ba chiều, đồ sộ. Ở tuổi 90, phùng phẩm vẫn miệt mài lao động nghệ thuật. Với ông, vẽ là hơi thở là cuộc sống, là niềm vui ý nghĩa cho từng ngày. Nghệ thuật của ông, từ tranh in khắc gỗ cho đến tranh sơn mài có một âm hưởng riêng, sức sống riêng, kỳ lạ. Có sự kế thừa từ Đông sang Tây, từ truyền thống Việt Nam sang ngôn ngữ hiện đại thế giới. Các câu chuyện, chủ đề, con người đi từ lịch sử văn hóa Việt Nam hay cũng là những câu chuyện bản nguyên, muôn thuở của loài người được họa sĩ gửi gắm lên tranh, tôn vinh trong vẻ đẹp bền lâu, vĩnh hằng của nghệ thuật. Phải chăng, đó cũng chính là ý nghĩa cao quý nhất của cuộc đời nghệ sĩ 